Good evening. Hello, people. Hello, Henry. Buenas noches. How are you? Are you ready for today's class or no? Are you tired? Good evening. Hello, Nubia. Teacher. Yes. Disculpe, fíjese que el día de hoy me mandaron un mensaje que dicen que el día de hoy van a, bueno, perdón, mañana van a recolectar notas, me parece. Yes. ¿Tenemos hasta la noche o hasta hoy a medianoche? ¿O hasta medio? Um, I think during the day. Sí, yo no creo que hasta la noche. Me imagino que a lo largo del día están verificando. Ah, ok. Ajá, entonces, ahora deberían de ya al menos la section one ya debería de estar terminada y la section two casi terminada, ¿verdad? Porque ya, ya mañana le van a revisar y si no van a salir bajos en el porcentaje. Ok. Es que la sección 1 la tengo casi, a, bueno, a medias. ¿La 1? Sí, no la terminé. Se me olvidó ayer. Hoy la voy a terminar. Yes, la 1 ya la tendrían que haber terminado. Hay un compañero que dice en el grupo que no puede entrar. Really? Alejandra. Okay, I'm going to start with the attendance. Okay. We have a, a lot of work to do. Okay, Alejandro es el que está intentando entrar. Ana Consuelo. Ana María. Elsa, Cecilia. Nadie. Present. Ah, ok. Elsa. Where are you? Ah, ya. Yeah. Ok. Gabriela Carolina. Present. 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 Excelente. Gary Adonai. Present. Okay, ready. Glenda Elizabeth. Present. Excellent. Grisel Leonor. Present. Excellent. Henry Oswaldo. Hello. Yeah. Hilda de los Angeles. Hilda. Idalia del Carmen. Presente. Excelente. Jacqueline Lorena. Presente. José. Ok. Yes. José Audis. Presente. Presente. Excelente. Catherine Yanira. Catherine Andrea. Present. Okay. Catherine Camilet. Present. Present. Okay. Grisia Elizabeth. Present. Thank you. María Ana de Jesús. María Cristina. Mm. 
Marilyn. Evening present. Okay. Marvin Rudy. Good evening. Good evening. Mauricio Salvador. Presente. Excellent. Minor. Nubia. Present. Nubia Araceli. Present. Ok. Where is I? Nubia Beatriz. Present. Ok. Reina Inés. Present. Stephanie Alejandra. Tatiana. Present. Ok. Tatiana Michelle. Present. Excellent. Muy bien. If you enter late, Mariana, María Cristina. No. Catherine Yanira. Hilda de Los Ángeles. Present teacher. Okay. Okay, so yesterday, Ana Maria. No? Ana Consuelo. Presente. Presente. Ana Maria, ahí está. Ana Consuelo. Y Alejandro, no sé si ya logró entrar. Alejandro López. No yet. Okay. Y yesterday we start um, practicing the numbers, right? So today we are going to continue with the numbers and also we are going to make a short practice like the dictation practice uh, of yesterday. Muy bien. Um, habíamos practicado, I think, until 20. Yes, minor. Ya lo, ya lo puse. Yes, Gary. Es que fíjese que yo tuve un problema con una de las tareas, ¿verdad? Uh -huh. Que al final teníamos que poner is, are, o... Am. Um. Am, um, ajá. Uh -huh. Y... En la última no me agarró ni is, ni are, ni am, y no sé por qué. Probably a contraction. Probó de forma contractada. Sí, todo, todo. Y no me salió. Vaya, ya, ya la vamos a verificar. Ok, gracias. Muy bien, entonces habíamos visto until 20 y habíamos hecho la diferencia of pronunciation que 20 if it is American English and 20 if it is British. Ok, yes, hasta ahí. Creo que por ahí nos habíamos quedado. Ok, then we have 21, 22, 23, 24, 25. Ok, we are going to continue uh, with the same pattern. Sería el mismo patrón eh, para, para los números, ¿verdad? We have 20 and the number, 21, 29, 25, okay? So we have 10, 20, 30, 40, and 50. Okay, Ana Maria. Okay, so um, 30, um, algunas veces lo confunden con 13, okay, pero si se fijan, estos números terminan en teen, desde el 13 until 19, okay, es como más largo, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, mientras que el 30 es corto, es más corto. 30, 30. Okay, porque algunas veces se confunden en esos dos, entre, entre 13 and 30. Y then we have 40 and 50. Okay, siempre siguiendo el mismo patrón, ¿verdad? 50, uh, 5, 57, 59, ¿ok? Y luego iríamos con 60, ¿ok? 60, que también es más corto. 16, es más largo. 16, 16, longer. 60, ¿ok? 60, 70, 17, que sería el otro con el que se confunde. 70, corto, 17, largo. 80, 80 and 18. Siempre estos van a ser más largos, la pronunciación. Ok, 80, 90. Y luego llegamos, llegamos al 100, 100, ok, 100. Luego del 100 en adelante, seguimos siempre el mismo patrón, ok, 100, 101, 102, 103, y así, vamos con el mismo patrón. Y llegamos... Uh, ok, María Cristina. Ok, llegamos después de 100, sería 200, ok, 200, 300, 400, contando de 100 en 100, ¿verdad? 100, 200, 300, 400. 500, 600, 700, 800, 900, y luego llegamos a 1000, ¿ok? Y hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces, esos serían en general terms, como en términos generales de numbers. Do you have a question? No. Excellent, Henry. Okay. Los demás. No questions. No. No. So you are ready for the practice. Yes. Ah. Yes, teacher. We are ready. You have to say that. Ok, vamos entonces con la práctica. Vamos a hacer siempre dictation, pero ahora sería de numbers. Ok, I'm going to say a number and you are going to type the, the answer. Siempre vamos con los primeros cinco. Vamos a ver, the five fasters. Vaya, ready. Twelve. Okay, muy bien. Marvin, Marilyn, Grisel, Nubia, and Gabriela. Twelve. Twelve. Okay, next. Fifty-eight. Okay. Okay, muy bien. Next. Thirty-nine. Thirty-nine. Not twenty-nine. Thirty-nine. Ni forty-nine. Thirty-nine. 
Okay, tenemos a Marvin again. Gabriela, Alejandro, excellent. Catherine and Nubia Araceli. Muy bien, next. Vaya, vamos a ir subiendo, vamos a ir subiendo el ritmo. 93. Ok. Va. Vamos. Next. 115. Excellent. Mm, ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver. Oh my God. What a lot of numbers. 115. 15. Hilda, what happened with Ah, quizá fue error de dedo. Um, vamos a ver, sería Alejandro, Catherine, Marvin, José, and Crisia. Ok, next. 521. Okay. okay, next, 367, not too easy, right? Los hacemos longer, vaya, vamos subiendo, pues. Mm. 904. One thousand fifty nine. Excellent. Okay, Marvin, Gabriela, Alejandro, Maria, and Idalia. Yes, one hundred fifty nine. Okay, so you don't have too much troubles with the numbers. That's good. Okay, let's try with telephone numbers. Let's try with telephone numbers. Longer, longer. Okay. 73, three, no, wait. Bueno, de todas maneras ya lo tienen, el mío. 73, 33, 80, 67. Vamos a ver. Okay, Marilyn, yes, it's correct. Marvin. Uh, Glenda, Idalia, and Jacqueline. Yes, those are correct. Ok, vamos con el siguiente, next. And 79, 19, 16, 03. Okay, Gary, excellent. O3, Marvin, no O8. Okay, Marilyn, yes. Se comió unos números, Jose. 7. Vaya, only, solo veo two, correct. Vaya, otra vez, voy a repetir esto. 70, 
1903. Ah, yes, Tatiana, you got it. Okay, Marvin, yes. Tatiana and Marvin, yes, are correct. Okay, Dalia also. Okay, the last one, the last one. Seventy-five, ninety-eight, eighty-five, thirty-three. Excellent, Marvin. Okay. Yes. Eighty. Catherine, one number was incorrect. Okay, muy bien. Idalia also, Mariana. Yes, correct. Okay, so you are great. You don't have too much troubles with numbers. Okay, so we can move on to the next topic. Do you have questions about numbers? No? Qué callados han venido hoy. No han comido. Okay, Gary. Yes, yeah. Gary. Este, no que los números de teléfono se dan uno por uno. Ah, uh, in United States. <laughs> Okay, okay. Yes, okay. in United States, yes. Por ejemplo, en los audios, ya hicieron la práctica de los audios with the telephone numbers. Sí, sí, por okay. eso. Uh -huh. uh -huh. Yes. Here in El Salvador, is is different, a little different. But in the United States, yes. But good, good observation. Thank you. Muy bien, veamos entonces de platform. Recuerde que ya tiene que tener avanzado. Eh, al menos ya la sección 1 terminada y mañana terminar la sección 2. Okay, este es el ejercicio, Gary. Sí, correcto. El último es. Yes. Ah. I know why. Porque dice complete, pero no le da, no le da con qué van a completar. Porque dice que solo puede ser con el verb to be. No hicimos este ayer. No, no lo hicimos. Ok. No, aquí no es solamente con el verb to be, sino también con los, uh, con los pronouns, los pronombres. Entonces, por eso no le sale correcta. Vaya, hagámoslo rapidito. Dice, excuse me, are you Steven Carson? I am. No, I am no. not. Uh -huh. no, no. Um, Nubia tiene que contactarse con, con los chicos de soporte para que le ayuden. Fíjense que sí, ya le escribí, pero no, porque casi solo en, en, la, en la tarde, noche puedo contestar y ya le escribí, pero no me ha contestado todavía. Mm. Pero, pero igual ellos revisan, porque tienen, ahorita han de estar, han de estar activos. Este, con cualquiera de ellos podría ser, para que le, le, le ayuden y le corroboren. Gracias. Porque sí, mañana van allá a hacer revisión. Okay, entonces, no, I'm, 
not. O la forma larga. No, I am. Puede ser forma corta o puede ser, yes, Catherine, forma larga. Este, yo me escuché como que tenían problemas para la plataforma, ¿verdad? Sí. Este, fíjese que, eh, bueno, este problema lo tuve yo, pero al final me enteré o me percaté de que al correo que nosotros registramos nos mandaron un correo. Entonces, y ahí está un espacio donde dice activar cuentas. Si uno no lo hace, aunque uno quiera ingresar con el correo que uno le asignaron al enlace que nos mandaron de la plataforma, uno no va a poder. O sea, primero tendrían que rebuscar, buscar bien en el correo que ellos registraron y encontrar ese correo que mandaron para poder activar su cuenta. Ya después lo deja entrar fácilmente. Yes, creo que tendría, Nubia tendría que eh, cambiar la contraseña, si en caso es que se le olvidó la contraseña, porque dice que no puede ingresar desde ningún dispositivo, I don't know, probably for. No, el problema es de que el, el, en sí, la, la, al correo electrónico no, no me funciona ahorita, está como inservible, entonces no puedo revisarlo, entonces me mandan la, la activación, pero como no puedo entrar al correo, no puedo activarlo. Mm, Ese okay. es el problema. Tendría que dar otro entonces, otro correo. O va a ser y lo di con el chico que me atendió que, que tenía que ser con el correo que había puesto en, en, mm, en la solicitud. Okay. Uh -huh. Yes, vaya. Hay que, hay que seguir insistiendo entonces. Muy bien, okay. veamos al number two. My name is David Medina. Is. Number three. Uy. Uh -huh. Steven. Steven. Is over there. Yes, is over there. Number four. Are you Steven Carson? Are you? Okay. Are you Steven Carson? Number five. Hi. You? I am Nicole I Johnson. Am, yes. I am Nicole Johnson. Yes, correct. Y en la última, Steven dice: Vimos en la primera clase. Yes, Glenda. Yes, it, it, it is. Yes, it is. Nice to meet you. Por eso no. Aquí. No va solamente el verb to be, sino que también el pronoun. Por eso. Así como aquí, por ejemplo, I am, okay, pronoun and verb to be. Quizás por eso. Right, let's check. Okay. Okay, Gary. Yes, teacher. Thank you. Okay. Muy bien. Entonces, remember to work on the platform. Vaya, con esto estaríamos terminando ya la section one and we're going to start section two. Y se trabó. No quiere cargar. Muy bien. Today we are going to start section two. No quiere trabajar la plataforma. Wait. Entonces, let's check the manual. Ya estuvieron revisando el manual. También ahí hay más información que pueden utilizar. Ok, 
Okay, here we have until um before finish the section one on the manual we have some uh ways of saying goodbye. Y ya habíamos visto las como los the greetings, how to say hello, but also we have ways to say goodbye. So we can say, for example, see you later, okay, see you later. Bye-bye, okay, bye-bye. Goodbye, okay, goodbye, have a nice day. See you tomorrow, see you tomorrow. Or have a good evening, okay, when it's time to go, okay. Have a good evening, bye, have a good evening. Okay, and good night, Mr. Morgan, and goodbye, Mr. Chen. Okay, goodbye. Okay, so section two, we have uh, some articles, some classroom objects. Okay, here we have some things are not to useful nowadays. Okay, actualmente hay algunos de esos que están en desuso, ¿verdad? But we are going to practice how do we call or how do we use to call those articles. Okay, so for example, we have an address book, an address book. Nowadays, we don't use an address book anymore. We have all the phone numbers in our cell phones, right? Okay, also, we don't use a camera anymore because we already have one or more than one in our smartphone. Okay, only the, the journalists or uh, if you work with like a photographer, you you use a camera. Okay, then we have a hairbrush, a hairbrush, okay. Keys, keys, a wallet, okay, es así todavía se utiliza, a wallet, a hairbrush, keys, yes, eso todavía se utiliza. A cell phone, Okay, this is a cell phone, like an old one. But nowadays we have smartphones, smartphones. Smartphones are if you can connect or access to the internet, okay, in your device. That's a smartphone. Then we have sunglasses and a CD player. Okay, we don't use a CD player anymore. Um, we use an iPhone, I don't know, uh, MP3 or your cell phone, your smartphone. Okay, so that's the, the, those are some, some articles that you regularly have on your back. Okay, and then we have classroom objects, okay, classroom objects. Here we have book, okay, book, uh, English book, notebook, eraser, dictionary, encyclopedia. And here we have more. We have board, okay, board, when the teacher writes the sentences on the, on, on the board, on the whiteboard. A book bag, cassette player, we don't use it anymore. Chair, chair to sit, to sit down. Clock, okay, clock to see the time. Desk, okay, to, to work. Desk, dictionary, okay, dictionary. The door to go out and get in. A map, a map, a pen, 
pen and a pencil, like the kids. The kids use pencil and adults use pen. Okay, table, wall, okay, wall, waste basket, okay, waste basket, and window, okay, window, the window. Muy bien, y luego vamos a questions about vocabulary, meanings, no? Okay, now we have uh, two articles that we can use. Okay, we have a and an. Okay, a, dice que lo vamos a utilizar cuando nuestra palabra, o sea, cuando nuestro objeto empiece con una consonant, a consonant sound. Y fíjense bien que dice sound. No solamente consonant, sino consonant sound. Porque en el inglés algunas consonantes a veces suenan como vowels también. Suenan como vocales. Entonces, no matter if it, if, uh, if it is a consonant, but in English it has a vowel sound, entonces utilizaríamos an, an. Si nuestro objeto empieza con vowel, tenemos que usar el artículo an. Ok, so let's do the examples. Let's start with Jacqueline, number one. Read the sentence with the answer. This is a book. Yes. Gary, number two. This and English book. Oh, oh, pardon. Uh, this is an eraser. This is an eraser. Yes, an. Uh, Stephanie Alejandra, number three. This is. This is an uh, English book. A o an? A. English empieza con vowel. Entonces vamos oh, a usar. Uh, an. an. This is an English book. Yes, an English book. Number four, Hilda. This is a dictionary. This is a dictionary. Empieza con vowel o, o con consonant. Consonant. Ajá, entonces vamos a usar. A. A. This is a dictionary. Okay, number five, Grisel. This a noted book. This is a noted book. A notebook, como la película. Notebook. This is it. I love that movie. Okay, Tatiana, number six. This is an encyclopedia. Encyclopedia. Yes. Encyclopedia. An an encyclopedia. Yes, correct. Muy bien. Mm, y hagamos algunos de, de los ejemplos que están aquí abajo. Ah, vaya. Algo importante también es que estos artículos los vamos a utilizar solamente si los objetos están en singular. Que okay, si yo digo a o an, es como que yo estoy diciendo un o una. Ok, un libro una manzana, ok, only one, si yo ya digo, por ejemplo, books, ya no puedo decir, eh, these are uh, books, 
no puedo, no puedo utilizar ahí el, el, el article A, porque ese me va a denotar que solamente es uno, only one. Okay, entonces no lo puedo usar en plurals. Uh, entonces vamos a practicar three, four more. Vamos a ver. Marilyn, this one. Hágame okay. la oración, la oración con, usando eso. Así como los ejemplos. This is. Again, otra vez. This is a chair. This is a chair, ok, vamos. Con Gabriela, a ver, this one. Gabriela, se me fue. ¿Qué hay, Henry? This is a table. This is a table. Okay, so that's easy, right? Do you have questions? Preguntas? No. No? Okay, let's move on. Are you sure? Yes, Nubia? Este, entonces, cuando es en plural, se va a utilizar are. Yes. Y no utilizaríamos this. Déjenme ver si creo que estábamos adelante. Aquí, aquí está. Vale. Entonces, aquí tenemos para singular, this, this, with I. Y para plural, que okay, two or more than two, we are going to use this. Okay, aquí la pronunciation is very similar. Es bien similar la pronunciación. Solamente que el primero es más corto. This. Y el segundo es longer. Es más largo. This. Ok. This. This is a short, a short sound. And this is a long sound. Ok. This and this. Ok. Entonces, este sería para plurales. Y como decía Nubia, lo vamos a acompañar con el verb to be para plurales. Porque is is only for singular. So we have to use are. These are cameras. Okay. Um, these are my earrings. So, yes, correct, Nubia. Entonces tenemos acá más, más palabras. We have address, briefcase, clock, okay, that's the same, key, y en singular, porque la habíamos visto antes, in plural, keys, key, newspaper, purse, stamp, Television and ticket. Okay. Entonces, here we have some S ending pronunciations. Y la, la S al final dice que tiene tres tipos de pronunciación. Entonces, um, la que sería como una S. -s, -s okay. Eh, la que sería la normal, como la S. Okay. Esta es un poquito más como española, como S. Esta es la S normal. Y then we have la vibrante. O la... Eh, eh, we are going to, to, to pronounce the vowel. Y acá tenemos en qué palabras cuando hacemos la forma plural de ellas. 
Okay, y ahí están, here we, here we are the examples. Um, veamos si está este audio en la plataforma. A ver si ya me cargó. Let me check. Mm. Muy bien, pero la diferencia está clara de cuándo vamos a usar is, cuándo vamos a usar are, cuándo podemos usar a y an. Yes, esa parte está clara. Yes. Ok. Mm. Here is a video, but I'm not sure. <clears throat> okay, we have a conversation here. Pero no aparece la parte de las tres pronunciaciones. But tomorrow I can show you a, a video in order to you to understand better the differences. Okay, and let's practice the conversation. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this. Okay. So are you ready to practice? Yes. Okay, let us start with Idalia and Mauricio. Okay. Whoa, well, what is this? Where is this? It is a camera. It, it is it's a camera. Oh, cool. Thank you. Thank you, Helen. Thank you, you Mauricio. It's a dream. Perdón. Mauricio. You are with Kong. Sorry. You are with Kong. Welcome. You're welcome. Welcome, hello. Um New open this book. Box. This box, okay. perdón. Okay. Oh. Okay. West are. No se ve la palabra. Eh. Es el artista. Pues are artist. They they are a string. Earrings. Earrings, perdón. Earrings. Ok, there. Pero déjeme que, okay, que they... la, ese le toca a la compañera, Mauricio. Ok. Oh. They, eh, oh, they are interesting. Thank you, eh, Mauricio. They are very nice. Ok. Ok, practice interesting. Interesting. Repeat. Interesting. 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 Okay. okay. Muy bien. Interesting. Okay. Two more volunteers. Let's see. Maria, Ana, and Audis.
How? Okay. Yes, go. Mariana, I know this. Um, Catherine, Hello. Avilés, Catherine Avilés, entonces, en Audis. Okay, okay. Estaba contestando. Ah, que no le oigo, no se le escucha. Eh, yo sería Wendy. Uh -huh. Wow, what this? It is a camera. Oh, cool. Thank you, Albert. It's great. You are welcome. So open this box. Okay. Oh, what are these? How are they? They're, they're, they're eating. They are eating. Oh, they interesting. Thank you, Audi. They very nice. They're okay. very nice. Okay, thank you. Muy bien. Practice the contractions. Porque está la contraction, pero me la dicen de la forma larga y no de la, y no con la contraction. Así que practiquen las contracciones. It's What's your there? Okay, practice the contractions. Muy bien, two more. Vamos a ver, Henry and Catherine. Okay, second. Are you there, Catherine? Catherine Aviles? Yes. Okay, go. Wow, what is this? What is this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. How much is Helen? Jolie, Helen. Thank you, Henry. Oh, perdón. <laughs> oh, cool. Thank you, Henry. It's great. You're welcome. No, open this book. No, perdón. No, open this box. Oh, okay. You what? What are these? They are parents. Oh, they are interesting. Thank you, Henry. They are very nice. Very nice. Okay, Henry, repeat the contraction of they are, please. They are parents. The contraction. There. 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 Okay, practice, practice more. There. Okay, there. Teacher, tiene apagado el micrófono. Thank you. Okay, we only have four, my, four, five more minutes. And let's do the next activity. We have them. Okay, tenemos entonces eh, la práctica de this and this. 
for singular and for plurals. Muy bien, veamos a ver si logramos terminar este ejercicio. ¿Qué okay, dice? What's this? In number one, right? Number, number two. two. Number two. Okay, what's this? Mm -hmm. Number two. Uh-huh. Pero como se llama? What is the name? It is a CD player. <laughs> okay, a CD player. Number three, what? Okay, veamos number three. Are these, are these, or is this? Is this? Are these? Are these? Are these? Okay, one or two? Or this. Two. 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 Yes. Number four. What's this? Okay, number four. Mm -hmm. It's a watch. It is. It's a, it's a number watch. One. Okay, it's a watch. Number five. What? It is a, it's a cell phone. Number five. What? Is this? Mm -hmm. Spell this, please. It this. is. Spell this. This. Tell me. Spell. Ayer hicimos práctica de spelling. Spell. Spell. De letra M, this. T H I S. Yes, thank you. Okay, what is this? And number six. What are these? Number six. Mm -hmm. mm. The answer. They, they, are sunglasses. they are sunglasses. Muy bien, en este caso recuerde que aunque sea solo un objeto, así como en español nosotros decimos lentes, because we have two eyes, okay, in this case, always glasses will be in plural, okay, all the time. A menos que sean de esos antiguos que solamente se ponían uno, ¿verdad? That's a glass. But si no, all the time, plural, glasses. Can we check? And yes, they are correct. Okay, this will be all. Only let me know if se me falta alguien de la attendance. ¿Alguien tenía una pregunta? No. Alejandro, Alejandro José, Ana Consuelo, Catherine Yanira, María Ana, I present. María Cristina, también. Present. Ok. Muy bien, so that will be all for today. We are going to continue tomorrow. Remember to work on the platform, please. Okay, have a good night. Bye. 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 Bye.
see you tomorrow. Bye, teacher. Bye-bye.